kwenye maisha utafutaji ili uweze kufahamu kwa umepiga hatua umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine yani kuna mabadiliko ambayo sawa ut experience lakini unafahamu vipi kuwa umezipiga hatua ni lazima utasimama kwanza utageuka nyuma kutazama ni wapi mbako umetoka je hatua ambazo uliona unazipiga ni sahihi unakoelekea unakaribia kufika ama umefika and pia so lazima usimame kutazama kule ambako umetoka sometimes unaweza kuona unatembea ama unakimbia kuangalia kweli uliko toka siko na unakoelekea ni same size zaidi na kwenye maisha haya ya utafutaji so ya kuwa ili ujue kwa umepiga hatua ni lazima kuna namna ambayo itengeneza kuweza kuzipiga hatua yani sio kwamba tu tutapiga hatua yani kwamba unatembea tu unatembea nazungumzia katika nyanja ya mafanikio zaidi kuna madalizi ambayo utafanya kuna namna ambayo utatengeneza au kugain momentum kabla ya kuanza kusimama na kuzipiga hatua kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine na kuzipiga hatua au kufika kule ambako uko unahitaji ama kukaribia so kitu ambacho ni lazima kichukue muda ndani ya muda mchache sana pana kuna muda ambao inabidi uweke so muda tu nguvu uvumilivu lakini sio hivyo ujitume kwa bidii ama ujisacrifice kuhakikisha kuwa mimi ni lazima nitoke hapa kwenda sehemu nyingine sasa tukirudi upande wa muziki kwa pa Afrika kiulimwengu zaidi msanii bwana boy ni miongoni mwa wasanii wachache ambao wamepiga hatua kubwa sana za kimuziki nilio kuzungumzia njeno kwa sanii kama David Whiskey na bwana boy kama wasanii wakubwa ambao tayari wamekwisha kuzeka rekodi zao lakini ndone naye msanii bwana boy katika angle nyingine kabisa wakizungumzia ukubwa wa hatua ambazo amezipiga msanii bwana boy sio kuwa amefanya juzi tu hapana ni maandalizi ambayo amefanya zaidi ya miaka tuseme sita mpaka saba kufika hapa ambako amefanya vizuri kwa takriban miaka 4 mpaka mitano hii ambayo kwa sasa unamzungumzia kimataifa ki, ki zaidi. Kwa sasa hivi unamzungumzia msanii bwana Boy ambaye ili kutuonesha kuwa amefanikiwa kimuziki ama anafanikiwa anaingiza pesa ndefu, anamiliki vitu vya kifahari. For instance, magari, mansion. Na vitu vingine. For instance, huli kwenye hii mjengo kifahari ambao nao. Just imagine, architect to digest ya jamaa kutoka UK waliamua kufunga safari kwenda Nigeria kufanya uchunguzi na jamaa kufanya elaboration ya kila kitu ambacho nakimiliki kwenye mjengo wa kifa wa kifaa yani uliokuwa Nigeria na hii ndio ujue ni kubwa gani ambao jamaa ameweza kufikia magari ya kifaa tunafahamu ana Ferrari ana Bugatti ana magari yote haya ambayo wasanii wakubwa kwa nchini Marekani wana Rolls Royce na kadhalika miongoni mwa wasanii wachache kwa hapa Afrika ambao wana own vitu vya ufaragu pande wa mijengo pamoja na magari so hivi ndivyo ambavyo anatuonesha kuwa muziki unamwingizia pesa maybe soon tunaweza tukaona private jet akawa na miliki kabisa ukichana masuala ya kumiliki vitu vya ufaragu ukirudi upande wa certifications kwa sababu na Marekani ambao ni kubwa au jamaa album ya uh, album ya Kia Love Diamond imekuwa certified gold kwa state lakini single kama last 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 yeah kwa certification na recording industry association of america huwa ni ngumu sana zia kufikisha units kutokana na the ambao na count lakini pia kubwa ukilinganisha na mataifa mengine hizi I mean platinums gold kwa mataifa mengine makubwa tu ingewezo kwa jamaa amesha ameshatisha sana lakini kwa marekani yeah the last last zimekuwa certified platinums muda Love Diamond na album yake Twist to Topia imekuja kwa experience certification kwenye mataifa tofauti tofauti nje ya Afrika. So unaweza kuona ni kuna namna gani ambao jamaa ana mafanikio makubwa sana kwenye maisha yake kimuziki si kwa Afrika nje ya Afrika. Ukiacha na hilo ukirudi upande wa endorsement huyu jamaa amekuwa balozi wa muda mrefu sana kinywaji cha Peps ambacho ni sponsor wa UEFA kwa muda mrefu na kuna moja tangazo mbalo Lilo usisha mastaa kubwa kama Pop Pogba, Messi. Ukijana hilo, ukirudi upande wa endorsement. Msani bana boy ni kwa muda mrefu amekuwa balozi mkubwa kinywaji cha Peps kiulimwengu tena. Peps ambao ni official sponsor wa mashindano a uh, michuano ya UEFA kwa Uingereza. And kikubwa zaidi kuwa alihusu kwa sauti ya sauti ya sauti yake kuhusika kwenye soundtrack ya tangazo la Pepsi ambayo ndio inajumuisha Lionel Messi, Paul Pogba na mastangi na kubwa soka. Unaweza kuona kicha na Europe ya kuhusu kwenye masuala ya fashion, makampuni makubwa ya mavazi kwa Uingereza na Marekani mkosho kuhusu. Ukicha na Europe pia. Kuonesha kuwa msanii huyu ni mkubwa upande wa streams. 
kwa miaka hii mitatu kupitia album yake Frozen's Twice Store pamoja na Dev Damien tunaona mapokezi makubwa ambayo mko kufanya kwenye Spotify, YouTube, Apple na kadhalika. Ni miongoni mwa wale wasanii ambao kiulimwengu kwa sasa hivi wanakimbiza sana upande wa streams na kinachombeba ni muziki wake. Collabs kubwa sana lakini amekuwa akijitahidi kwa namna yake kwa kila kitu ambacho anakifanya kuhakikisha tu kinazingatiwa kikubwa zaidi na ili wana streams wengi si tu zingatiwe locally inabidi uzingatiwe kikubwa zaidi kufikisha streams milioni 500 bilioni moja kwenye duka moja la muziki ama mwisho wote inamaanisha kuwa wewe kiulimwengu soko lako ni kubwa ama watu wanakufuatilia kwa kile ambacho unakifanya ungeachana hilo pia kuonesha kuwa ni msanii ambaye ana mafanikio makubwa ama tunamjua kikubwa zaidi msanii Bana Boy amekushaweka record zake upande wa sold out arenas mfulizo wa tour mfulizo wa tour zake space ship arena tour amekuja kufanya lab damin tour tu ambazo unazifanya nje Afrika na zote mapokezi yake yamekuwa ni makubwa ni kwa nini kutokana na kuwa muziki ambao unaofanya unafikia kule wanamhitaji kutokana na huduma yake ni msanii ambaye ana uwezo mkubwa sana kutumbuiza kwa muda mrefu bila kuchoka kwa masaa zaidi ya mawili mpaka matatu na tukoenjoy mwanzo mpaka mwisho tena live akiona bendi yake huko ndiko ambapo iko unamtofautisha bana boy na wasanii wengine wakubwa kama Wizkid pamoja na Davido. Jamaa anachukua pointi zote tatu kwenye uwezo wa kutumbuiza and that's why amekushaweka rekodi msanii wa kwanza kutokea Afrika ku sold out idadi ya watu 1040 ya Paris de France wa France kwenye venue ambayo ilikuwa ikihusika kimechezo lakini msanii huyo amekuja kufanya hivyo kimuziki so unaweza kufanya comparison na msanii gani mwingine kwa sababu tumekuja kuzoea asilimia kubwa mashabiki amini wasanii wamekuwa ki sold out kwenye venue ambazo zilikuwa na idadi kubwa sana mashabiki maybe 1200 lakini jamaa amaamua sasa hivi kujipa ukubwa zaidi kwenda above Aliyo kushiriki kwenye moja ya tamasha Barcelona ambayo aliyojumuisha mashabiki zaidi ya 1500 lakini ni tamasha lake one man artist lakini tumekusha kuona pia mjumuisho wa matamasha mbalimbali ambapo amekuwa akifanya mwenyewe kupitia tour zake na kuwa na mwitikio positive so huyu ni msanii Bana Boy ambaye tunaye hapa ukiachana ku sold out mpando arenas msanii Bana Boy kuonesha kuwa tayari amekusha kuzeka rekodi zake upande wa maisha ya muziki Amesha ushiriki kwenye <coughs> ameshirikishwa na wasanii wenye majina makubwa kama kina Justin Bieber na kadhalika kushirikishwa kwenye albums lakini pia soundtrack album za movies coming to America sio mhusika kwenye Black Panther na filamu zingine tu kazi zake pia za kimuziki kuhusika kama soundtrack bila achana hizi kazi mpya yani kuna zile kazi unaona sio kazi fulani sio hii mhusika kwenye filamu fulani uko ingeweza mambo yakani na yote naonesha tu anam recognize kama msanii ambaye ana impact paka kazi zake kuweza kutumika huenda kani mambo machache ambayo nimezungumzia kwa haraka tu kuonesha kuwa ni msanii mkubwa lakini atakirudi kwenye chat ya kimuziki ya Gabon 100 kazi zake za kimuziki zimekuwa kuingia hapa kama last last album yake Love Diamond kuingia kwenye Bebo 200 na kwenye tuzo tuzo kubwa for instance kama Grammy hivi unafahamu kuwa ndio msanii kutokea Africa ambaye ameingia kwenye nomination kwa mara nne yani back to back mwaka 2020 alishindwa na Angel King mwaka 2021 akaingia mwaka 2022 mwaka 2021 alichukua mwaka 2022 alijichukua mwaka wa 2023 alijichukua lakini amekusha kuweka historia ya kushinda tuzo ya Grammy amekusha kuweka historia ya mfululizo mara nne kwenye tuzo za Grammy kwa nchini Marekani kwa nominated na sio hivyo kwenye category zaidi ya moja hii inaonesha kuwa ni msanii ambaye si msanii mkubwa wa Africa ni msanii mkubwa toka Africa so tuzo certification awareness ku sold out kumiliki vitu vya fahawi na mingine yote ambayo jamaa amefanya haijamchukua muda mchache sana kuweza kufikia hapo ambapo yupo alijipanga sasa ni kwa nini hapo nime mweka kwenye wino niko na bana boy kukueleza ni kwa nini msini huyu ameza ku win mambo haya yote siku zote huko <coughs> msini msini anabeba na kipaji lakini sasa ili kipaji kiweze kuenda kuweza kufanya makubwa 
kina bebo na uwezo nja ya msanii the way ambavyo na train kila siku kwa boa zaidi ya jana ukijana hilo uwezo unadana na, na bahati sisi sote ni wasanii ndio sisi sote ni wasanii wakali sisi wote tuna ni wasanii ambao tunaweza lakini sio kila mtu ana bahati ambayo mtu fulani ameweza kuipata so bahati ambayo amepata msanii bana boy ameitumia vizuri and that's why yuko pale ukijana uwezo bahati lakini hivi vitu vyote vinabebwa na system watu ambao wanakuzunguka wanakupush vipi kwenye muziki kuweza kupiga tour kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kukurekebisha pale ambapo unakosea lakini kukupongeza kukupa push kuku, kutaka yani kuwa kufuatana na wewe vile ambavyo unataka yani maybe wewe una sida sana unataka kufika sehemu fulani sio na wewe pia unakusikiza so kwamba unakushusha chini ama kutoka na kuona mamlaka juu yao unawalipa basi inabidi wakusikize em ufahamu ukiwa na mamlaka kwa watu zaidi utaki kusikiza ushauri kama unafaidika kupitia yako pesa ambazo unazingiza watakuwa na wewe around utashangaa mwisho wa siku una flop na wao wako pale pale na wakiona tu unashuka nini unaanza kuzishika msini zao so system uongozi management ya ke mwenyewe ambayo yuko chini ya mama yake watu ambao wanamzunguka lakini pia record label Atlantic Records ambayo anafanya nao kazi zimeweza kumfanya msanii huyo kuwa hapa sasa kuna wasanii kwa nchini Tanzania wamekuwa kidai ya kuwa hizi label kubwa za kimuziki zina wanyonyo wasanii ni ngumu sijui kuingia this and that Whiskey dupo RCA Records pamoja na Sony Music Whiskey Davido same to Davido so kama wasini hao wakubwa wapo mpaka leo wamejipush kimataifa ni kwa nini wasini wengine ishindikane bana boy yupo hapa so hivi ni vitu ambavyo vimeweevolve na kipaji ana uwezo ana bahati lakini pia system ambayo inamzunguka imemfanya kuwa hapa alipo kuna kitu ambacho inabidi ujifunze au fahamu tu <coughs> sisi kama mashabiki huwa tunaweza tukasema tuna tabia mbaya sana msanii kwa ni mkali katika era yake yani kuwa akitoa hit akitoa kazi ni hit tunaipokea akija kwenye akitangaza show yake tunahudhuria sio akifanya kitu fulani tunamsupport aki drop uwezo wake maybe kimuziki ama akishuka tu yani kuna muda akitoa kazi zitembee na nini tunaanza kama kumsahau ile chukua tutamsifia ama tutabaki zile heshima yake alikuwa ni msanii fulani so ugopa neno kusema kuwa huyu jamaa alikuwa ni mnoma muangalia ni tuko sasa hivi lakini by then alikuwa ni msanii mkali sana ugopa sana hicho kitu kinatokea hata kwenye masuala ya kimichezo yani utaona kwa sababu huduma maybe ya Pogba ilikuwa ni kali sana kila mmoja alikuwa akimshaki mshigiria kwa kubwa ambayo alikuwa anafanya service kwenye pitch lakini sasa hivi anaandaa mwana majiraha. Kwa hiyo tunaweza kumsahau. Unaweza kaika rekodi kubwa sana lakini zinabaki kama historia tu. Tofauti na muziki ukitengeneza kitu ambacho ni kikali kitaishi milele hata kama ikitokea mafariki ama kwenye muziki ufanye vizuri tena. Muda wako umekwisha kuisha lakini existence ya kile ambacho unakifanya ndio kitu kikubwa sana. So sometimes inabidi unaenda kama msanii unaenda tofauti kidogo na bila ambavyo ma shabiki wanataka yani watakusupport kwa muda huo ukienda hivi na pia wanaenda kwenye SG yao kuna msanii mwingine atakuja ta watampa push hivyo hivyo so msanii bana boy anabebwa na vitu vingi sana msanii huyu kila fursa ambayo anaipata anaitumia vizuri amekuwa ni mkali sana kwa mwaka 2018 mpaka mwaka wa 2023 na, na, na existence ya miaka mitano existence ya miaka mitano existence ya kumzungumzia kwa hits kama hii anybody on the road na zingine zimemfungulia milango outsiders album imekuja sui twice as tall imekuja love demi and soon tutapata album nyingine na kwa nini kwa sasa hivi tunamzungumzia upande wa album kwa sababu amekosha kujiona ni msanii mkubwa ili atengeneze pesa itabidi aache album ambayo itamfanya kuweza kuja na tour tour ambayo itamfanya azunguke worldwide tour ambayo kupitia kufanya kwake tour hiyo itamwongezea streams kwa sababu watu watafuatilia kazi zake itafanya promotion kwa ajili ya kuongeza ukubwa jina lake hadhi lakini pia kuingiza pesa money mapeni challenge ile miaka mitano ambayo sio kwamba msanii huyu hiki ambacho alikuwa anakifanya yani kwamba kwenye hii miaka mitano ambayo tumeona makubwa haya amefanya tu papo hapo no kulikuwa kuna maandalizi kwa sababu wengi ambao tunafahamu msanii bana boy so muziki ambao anaofanya yuko tu catch and that's why ato selection ya collab ambazo wanazifanya unaona kabisa ni msanii ambaye ana Africa sana ni tofauti na Wizkid ama Davido Bana Boy ni msanii ambaye ana Africa ama yuko tu casual sana na ni kitu ambacho amekifanikisha kwa kufanya domination 
ya muziki wake kwa nchini Marekani kutokana na sound, matumizi ya lugha zile pijini, Kiingereza kidogo na kadhalika. Kwa pekee ambao umeweza kumfanya tufahamu bwana boy huyu ambaye way back alikuwa akifanya maadhi kama danso kidogo lakini pia tayari kuangalia collaborations ambazo alikuwa anazifanya kwa zamani ni tofauti na sasa hivi kuna wasanii ambao way back walipata nafasi kumshirikisha kwenye kazi zake lakini kwa sasa hivi inabidi wa ingie mfukoni kutoa kiasi kikubwa cha fedha kuweza kumpata kutokana kuwa tayari yupo kwenye German page yani page ambayo alikuwa na alikuwa nao hayupo kote tena yupo kwenye era ya ukubwa era ya hadhi zaidi so ni kwa nini msanii huyu tunamzungumzia katika ukubwa huu na kwa sababu force ambazo amezipata amezitumia vizuri ana njaa hafanyi vitu kwa sifa yani ya kuwa tunakusifia sana basi wewe unafanya kitu ili uweze kutofurahisha sisi na ogopa kwenye maisha yako kwa kwenye system kwenye kampuni au kuna na msanii ambaye yeye anapagea na sifa za mashabiki ambao wanampatia akifanya kiki ama kitu hiki akifanya hiki ni sifa sifa tu yani Ayuko obsessed sana na sifa ni vitu ambavyo lazima vimwathiri kwa sababu kuna maala atakuwa anadondoka lakini kutokana kwa watu hao wanaogopa kumkashif anakuwa anapotea moja kwa moja so ni sehemu ambayo msanii bana boy hayupo huko ni msanii ambaye ana njaa kila siku anataka kuonekana kuwa ya bado ni mdogo ana ana hanga yani ana njaa ana njaa mafanikio tena tena kwa sababu anaamini kuwa nafasi ambayo maipata maybe kuna mtu atakuja kuifanya ama ataipata lakini hatakuja kufanya kama yeye ambavyo amefanya na kuna huu tofauti sasa kuna tofauti kati ya kuandika rekodi na kuandika historia historia ukiweka rekodi au ukivunja rekodi ukiweka rekodi rekodi inaweza kuvunjwa rekodi yote inavunjwa lakini ukiweka historia mtu yote anaweza kaandika historia kwa sababu maswala ya historia yale tuingiliane yani nikiandika mimi historia na utakuja utaandika historia yako mwingine atakaa historia yake lakini ukiandika ukiweka record ya kuwa mimi ndo msanii wa kwanza kufanya tuseme performance Madison Square Garden kuna msanii mwingine pia atakuja kuweka record hiyo lakini ukiandika historia kuna kitu fulani bwana wakifanya mimi maybe nimeongoza sana ndio msanii pekee kutokea Afrika kwa kuongoza kulipwa zaidi kwa kupiga shows nyingi zaidi kwa kuweka record maybe nyingi zaidi kwenye charts kwa kuingiza nyimbo nyingi sana au maybe kwa kuzingatiwa kwenye soko la kimuziki kwa nchini Marekani zaidi kuna msanii mwingine pia atakuja kuweka kuandika historia yake katika namna yake so hivi ni vitu vile ambavyo msanii Bana Boy tayari amekosha kuviandika so wajeni kumbia vitu ambavyo ni special jamaa kavifanya huyu jamaa tunamzungumzia sasa hivi kuhusiana na Paris Jean France ambako ame sold out watu kafu arobaini over the weekend lakini msanii wa kwanza ku sold out Madison Square Garden nchini Marekani New York sema ambao kuna wasanii wenye majina makubwa kwa nchini Marekani wajapata nafasi ya ku sold out idadi ya watu zaidi ya 1200 hapa msanii bana boy kutokea Afrika kwa kwanza then akapatia whiskey ale aya ukiachana hilo pia msanii huyu hiyo Paris the France mashabik zaidi ya 1400 jamaa ka sold out hivi karibuni msanii huyu mwezi June anaenda kufanya performance Istanbul Istanbul UEFA Finali za UEFA ambapo Manchester City na Inter Milan wanakutana. Anakuwa msanii wa kwanza kufanya hivi. Nimekumbia kuna tofauti kati ya kuandika historia na kuandika rekodi. Msanii huyu yupo hapa. Sawa. Ile baadhi ya vitu ambavyo nimekufanya lakini pia swala so Grammy so kitu kidogo nomination back to back tangu mwaka 2020 mpaka mwaka 2023 so kitu kidogo ni kitu kikubwa sana na mambo mengine yote makubwa ambayo tayari yamekwisha kuyafanya ukiachana hii Madison Square Garden kuna venues kubwa za mataifa mbalimbali ambazo amekwisha kufika wende kachukua muda pia wasanii wengine ukiachana na Wizkid ama Davido watakao kuja kufanya hivyo so ni vitu ambavyo inabidi heshimiwe na Paris de France kwa sasa hivi kuna big deal zaidi kwa ujamaa kwa hiki ambacho umekifanya na mashabiki 1040 msanii kutokea Africa licho kuwa maybe kwa media za Tanzania tunaweza tukisilizingatie sura hili lakini kwa nchini Nigeria bado ana feel proud and utaona sio muda pia maybe Wizkid atakuja kufanya hivyo maybe Davido atakuja kufanya hivyo kwa sababu msanii mmoja akifungua mlango wa kitu fulani kukifanya kwa nchini Nigeria basi kuna wengine ambao naamini kwa ukubwa wao pia 
wanaweza kukifanya hivyo. Eh tumeliona hii ni mara kadhaa kwa vitu ambavyo bwana Boy amekuwa akivifanya. Yaani kuna mara ambako wasanii wengine maybe hawapafikirie. For instance Akare na alikuwa ni msanii wa kwanza wa baadhi ya muziki wa Afrobeat kutumbuiza zaidi mashabiki F ishwini power amin of France then akapatia David umeona then amerudi pale pale aka sold out tena nao kaja Paris de France huko kwa France ame sold out unaweza kuona ndio ambavyo wanafanya muziki wa Afrobeat kwa mkubwa sasa ni kwa nini amezi haya nimekuambia tangu mwanzo ili uweze kujua kuwa umezipiga hatua inabidi uzipiga hatua utengeneze mazingira kupiga hatua and uzipiga hatua songe mbele na kisha uangalie nyuma ambako umetoka kuangalia kama uko pale pale ama unakoelekea inabidi ongeze speed kidogo ukimbie au fanya lolote kwa kisha ufike kule ambako unapaswa kufika sasa msanii bana boy nimekumbia ukali wake ulianza zaidi mwaka 2018 lakini ni kwa nini aliweze kwa sababu alikuwa na focus aliangalia focus yake ni nini target ni nini vitu gani ambavyo anapaswa kuvikia vitu gani ambavyo mashabiki wa muziki wanavipenda aje na upeke gani katika muziki and that's why akaamua ku switch kutoka kwenye maadhi ya muziki ambayo alikuwa anafanya way back kuja huko ambako kumeza kumheshimisha zaidi na kumfikisha hapo alipo kitu cha mwisho ambacho maybe kilikupita kwenye latest i uh, mean naweza nikasema hii ni moja interview ambayo imefanyika miezi hivi karibuni inamhusisha member kundi la Sutu Song na Bien Bien ameleza kuwa kupitia interview ya uh, cleaning the elves huko nchini Kenya album zambazo tunazipata sasa hivi za msanii Bana Boy sio kwamba anastengeneza sasa hivi hapana alijitayarisha tangu muda na Bien mwenye aliamini kuwa mali itabidi kuwa bana boy anaenda kwa msanii mkubwa atashinda Grammy na ataweka rekodi zingine na ile kutokana tunakuwa mwaka wa 2016 alipata nafasi ya kuhudhuria nyumbani kwa bana boy nchini Nigeria na kisha msanii bana boy akampigia akampi, akampi, yani akapiga nyimbo au akamsikilizisha albums nne ambazo ziko kwenye library ikiwemo Twice Store na Outside lakini anakuambia kuwa huyu jamaa kila anapopata muda basi wanahakikisha kuwa kuna vitu anaviandaa kwa ajili ya baadaye that's why imekuwa ni rais kwa sasa kuwa na domination kubwa sana kama hivi ah uh, bien wasonso anasema kuwa for instance unaona kama single yao ya times fry ilikuwaaje times fry ilikuwa ni kazi ya kimuziki ambayo itakuwa kupatikana kwenye album yao ya the midnight train and msanii bana boy alikuwa alikuwa ameenda Kenya kwa ajili ya <coughs> kufanya show baada hapo ana ukaribu mkubwa sana na Savara so wakakutana huwa anaenda kumtembelea nyumbani walipomtembelea akamsikilizisha hiyo kazi so <coughs> bana boy alikuwa na timu yake pamoja na dada yake so wakawa wameipenda hiyo kazi bana boy akaamua kuongeza verse kwenye kazi ya kimuziki sasa kipindi ambacho bien anaeleza kuwa kipindi ambacho walikuwa wanahitaji kujumuisha kwenye album kutoka na kuwa ni msanii ambaye ni mkubwa so inabidi wapate clearance wakaituma kazi hiyo kwenye management ya bana boy management wakaikataa kazi hiyo kujumuisha kwenye album ikabidi savara apige simu kwa dada wa bana boy nisi nisi akazungumza na bana boy kisha uongozi ulivyokaa ukarudia sotso nchini Kenya na kuambia kuwa kazi hii tumeipitisha lakini haitokaa kwenye midnight train kazi hii tunajumuisha kwenye album yetu ya twice as to yani ile kazi times fry ilikuwa ni kazi ya sotso ambayo itakuwa kuhusu kwenye The Midnight Train album yao lakini badala yake bana boy akahitaji kazi hiyo kukaa kwenye album yake ya Twice as Stone ni miongoni mwa kazi ambazo zimeweza kuipa mafanikio makubwa sana album lakini pia kuandika historia kwenye kundi la South Soul kushinda tuzo ya Grammy kutokana kuwa kazi hiyo kushiriki humo ndani na ilikuwa ni outro kwenye album ya The Midnight Train sasa katika maelezo yake Ben akaweka wazi kuwa Aliamini msanii huyo atakuwa na mafanikio makubwa sana kutokana kuwa yeye mwenyewe tangu amekuwa na ukaribu mkubwa alimpigia albums takriban nne na kusema kuwa kwa sababu ukiona anatangaza kocha album mpya msanii bana boy anafanya marekebisho tu kutokana na muda uh, recording jinsi ambavyo ilifanyika na mabadiliko ya production na kadhalika so albums tayari zipo ndani lakini anachokifanya mahitaji ya watu ambao wanahitaji kuwashirikisha mabadiliko ya production na kuongeza quality na kadhalika kabla ya kuiachia so unaweza kuona ni namna gani ambavyo tayari kwa kushaku itengeneza momentum kugain momentum na 
kondoo kaani kwenda nyuo that's why unaweza kushangaa ni kwa nini haikuwa na spaceship arena tu ameifanya kiulimwengu baada ya hapo hapo ajapumzika ukaona inatangazwa kuwa love diamond album inakuja and imekuja sasa hivi kuna kazi mbili ambazo kwenye Pearls Difference alikuwa akifanya performance akazitizi ya kuwa zinakuja hivi karibuni so unaweza ukaisi kuwa maybe anafanya kazi sana lakini kumbe hapana ni vitu ambavyo kipindi ambacho maybe watu wamzingatia kama katika international market alikuwa amejipanga kwa muda mrefu kujiumiza kuweka muda kuweka nia kuhakikisha kuwa nguvu ambayo anawekeza itakuja kumlipa baadaye ndio haya matunda ambayo tunaona kwa sasa so unaweza kuona maybe anatangaza kudondosha album kujua kwa anafanya kazi kubwa kwa sasa yani anajiumiza mara tu alafu ma, I mean, mara tu alafu inakuja tena huko na anapata muda recording session na kadhalika kumbe ni vitu ambavyo tayari amekusha kujiandaa kwa muda mrefu na tutazidi kumuona msanii huyu katika level ya ukubwa tena na tena kutokana kuwa ameshajua na jinsi gani ambavyo anataka kufanya nini anataka kuongeza nini ni wapi na mess ni wapi anataka kufanya zaidi ili tu isije katokea comparison kati yake na msanii mwingine that's why kuna muda unaona na blag ya kuwa ndio msanii mwenye mafanikio ama ndio msanii ambaye analipwa zaidi msanii ambaye ana mkonjo mrefu kuliko msanii yote hapa I mean Africa anaotaja paka David of Wizkid kutokana kuwa anajiamini yani kwamba yupo real reality ya kitu ambacho anakifanya na kitu ambacho anakiingiza ni the same so kwa nini asiyo hapo and that's why mpaka leo minasema kwa rekodi zote ambazo jamaa amekusha kuziweka ikitokea macho muziki leo hana cha kupoteza kwa sababu amekusha kuandika historia amekusha kuandika rekodi amekusha kufanya kila kitu ambacho wewe umechukua muda msanii mwingine kukifanya na hata kama msanii mwingine akikifanya basi unjua bana boy aliona fursa kwa sababu anatafuta fursa anatafuta sehemu ambazo hajafika anafanya shows and then tunaona msanii mwingine anafuta anafanya vitu ambavyo ndiye ya mwigi mtu fulani lakini kuna namna tu tayari amekusha kujiweka tangu zamani paka hapa alipa hii hapa ni asnes manager and man we know imuhusu hapa